రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఒక ట్రెడిషనల్ బిజినెస్ కంపెనీ ఇన్నోవేటివ్ కంపెనీ కాదు ఆల్మోస్ట్ ఇండియాలో ఉండే మేజర్ కంపెనీస్ అన్ని ఇంతే ఒకసారి రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ రెవెన్యూ సెగ్మెంట్ చూడండి ఫిఫ్టీ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద రెవెన్యూ కమ్స్ ఫ్రమ్ ఆయిల్ టు కెమికల్ సెగ్మెంట్ ఆయిల్ టు కెమికల్స్ అంటే క్రూడ్ ఆయిల్తో వేరియస్ ప్రోడక్ట్స్ లైక్ టెక్స్టైల్స్ ప్లాస్టిక్ రబ్బర్ అండ్ ఇలాగ చాలా ప్రోడక్ట్స్ తయారు చేస్తారు అసలు క్రూడ్ ఆయిల్ అంటే ఏంటి అంటే క్రూడ్ ఆయిల్ అంటే డీప్ అండర్గ్రౌండ్లో ఎన్నో వేల సంవత్సరాల నుంచి ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్ చచ్చిపోయిన తర్వాత అవన్నీ కలిసి ఒక బ్లాక్ ఆయిల్ లాగా సబ్స్టెన్స్ ఫామ్ అవుతుంది దాన్నే క్రూడ్ ఆయిల్ అంటారు దాన్ని రిఫైన్ చేసి పెట్రోల్ డీజిల్ అండ్ వేరియస్ కెమికల్ సబ్స్టెన్సెస్ ఇందాక చెప్పినట్టు వాటిని ఫామ్ చేసి అమ్ముతారు రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్కి క్లోజ్ టు ఫిఫ్టీ వన్ పర్సెంట్ రెవెన్యూ దీంట్లో నుంచి వస్తుంది సెకండ్ హైయెస్ట్ రెవెన్యూ సెగ్మెంట్ ఈస్ రిలయన్స్ రిటైల్ రిలయన్స్ మార్ట్ రిలయన్స్ ట్రెండ్స్ ఆజియో ఇలాగ వేరియస్ స్టోర్స్ ఉంటాయి ఈ బిజినెస్ నుంచి ట్వంటీ సెవెన్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ రెవెన్యూ వస్తుంది అంటే క్లోజ్ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ రెవెన్యూ ఈ రెండు సెగ్మెంట్స్ నుంచి వస్తుంది తర్వాత ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ రెవెన్యూ డిజిటల్ సర్వీసెస్ నుంచి వస్తుంది ఇందులో మోస్ట్లీ జియో ఉంటుంది నైంటీ పర్సెంట్ రెవెన్యూ ఈ మూడు సెగ్మెంట్స్ నుంచి వస్తుంది ఇంకా రిమైనింగ్ టెన్ పర్సెంట్లో ఇంకొన్ని ఉంటాయి మీడియా ఉంది ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ ఉంది ఇలాగా మీరు చూస్తే ఆయిల్ టు కెమికల్స్ అయినా రీటైల్ అయినా జియో అయినా ఇవన్నీ కూడా ట్రెడిషనల్ బిజినెస్ ఇండస్ట్రీస్ ఏదో కొత్తగా క్రియేట్ చేసిన ఇన్నోవేటివ్ బిజినెసెస్ కాదు ఇప్పుడు జియో కంటే ముందు ఎయిర్టెల్ ఉంది వేరియస్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి ఇంకా చెప్పాలంటే వరల్డ్ వైడ్ ప్రతి కంట్రీలో ఏదో సమ్ నెట్వర్క్ ప్రొవైడ్ చేసే కంపెనీలు ఎన్నో ఉంటాయి రిలయన్స్ రీటైల్ కంటే ముందు చూస్తే కూడా రీటైల్ కంపెనీస్ చాలా ఉన్నాయి ఇండియాలోనే చూస్తే బిగ్ బజార్ ఉంది రిలయన్స్ కంటే ముందు వాల్మార్ట్ అయితే యూఎస్లో ఎప్పటి నుంచో ఉంది అసలు వాల్మార్ట్ని చూసే వీళ్ళందరూ కాపీ కొట్టినారు అంటే ఆల్రెడీ ఉన్న బిజినెస్ మోడల్స్ని తీసుకొని వాటిని ఇండియాలో ఎఫెక్టివ్గా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ వాళ్ళు ఆయిల్ టు కెమికల్ కంపెనీస్ చూడండి ఆల్రెడీ యూఎస్లో స్టాండర్డ్ ఆయిల్ అనే ఒక పెద్ద కంపెనీ ఉంది దాని నుంచి ఇప్పుడు కొంచెం కంపెనీస్ డివైడ్ చేసి ఇప్పుడు ఎక్సాన్ మొబైల్ అనే కంపెనీ ఉంది సౌదీ అరేబియాలో సౌదీ అరామ్కో ఉంది చైనాలో సినోపెక్ ఉంది ఇలాగా ఆయిల్ టు కెమికల్స్ కూడా చాలా కంట్రీస్లో ఆల్రెడీ ఆ సెగ్మెంట్ ఆ బిజినెస్ మోడల్ అనేది ఆల్రెడీ ఉంది సో మన ఇండియాకి రిలయన్స్ ఉంది అంతేగాని రిలయన్స్ ఏదో కొత్తగా కనిపెట్టలేదు ఆయిల్ టు కెమికల్స్ అనే బిజినెస్ సెగ్మెంట్ని కానీ ఆ ఇండస్ట్రీని కానీ అంటే ఆల్రెడీ ఉన్న బిజినెస్ మోడల్స్ని తీసుకొని వాటిని ఇండియాలో ఎఫెక్టివ్గా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ వాళ్ళు కానీ కొత్త ఇండస్ట్రీస్ కొత్త బిజినెస్ మోడల్స్ క్రియేట్ చేయట్లేదు అంటే ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ఇన్నోవేషన్ లేదు ఇన్నోవేషన్ లేకపోవడం ఈజ్ ద బిగ్గెస్ట్ వీక్నెస్ ఆఫ్ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఒక్క రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ వీక్నెస్సే కాదు ఇది ఇండియాలో ఉండే అన్ని మేజర్ కంపెనీస్కి ఉండే వీక్నెస్ అసలు నన్ను అడిగితే ఇండియన్ సొసైటీలో ఉండే వీక్నెస్ క్రియేటివిటీ అండ్ ఇన్నోవేషన్ లేకపోవడం సెకండ్ బిగ్గెస్ట్ వీక్నెస్ ఏంటంటే రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఒక్క ఇండియాలో మాత్రమే డామినెంట్ ప్లేయర్ రిమైనింగ్ పెద్ద మార్కెట్స్లో ఒక్క ఇండస్ట్రీ ఆర్ ఒక్క సెగ్మెంట్లో కూడా రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ డామినెంట్ ప్లేయర్ కాదు బట్ మీరు యూఎస్ కంపెనీస్ అండ్ సమ్ యూరోపియన్ కంపెనీస్ చూడండి వాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ ప్రతి కంట్రీలో డామినెంట్ ప్లేయర్గా ఉంటారు ఏదో ఒక సమ్ సెగ్మెంట్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూఎస్లో ఉండే మేజర్ టెక్ కంపెనీస్ అన్నీ మన ఇండియాలో కూడా డామినెంట్ ప్లేయర్స్ అది యాపిల్ అయినా గూగుల్ అయినా మైక్రోసాఫ్ట్ అయినా ఫేస్బుక్ అయినా అమెజాన్ అయినా ఏదైనా ఈవెన్ కార్ కంపెనీస్లో కూడా ఫారిన్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి మన ఇండియాలో చాలా స్ట్రాంగ్గా ఇప్పుడు మారుతు సుజుకి ఈజ్ అ జపనీస్ ఓన్ సబ్సిడరీ కంపెనీ ఇన్ ఇండియా హుండే కూడా సౌత్ కొరియన్ కంపెనీ అలాగే కోకోకోలా ఉంది థమ్సప్ పెప్సి ఇవన్నీ కూడా యూఎస్ బ్రాండ్స్ మెక్డోనల్స్ యూఎస్ బ్రాండ్స్ ఇలాగ చాలా డామినెంట్ ఫారిన్ ప్లేయర్స్ ఉన్నారు ఇండియాలో అండ్ త్రూట్ ద వరల్డ్ ఒక్క రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీసే కాదు ఆల్మోస్ట్ అన్ని మేజర్ ఇండియన్ కంపెనీస్కి ఈ రెండు వీక్నెసెస్ ఉన్నాయి ఒకటి మేజర్ బ్రేక్ త్రూ ఇన్నోవేషన్ లేకపోవడం సెకండ్ గ్లోబల్ డామినెన్స్ లేదు ఇండియన్ కంపెనీస్కి దీస్ టూ ఆర్ ద బిగ్గెస్ట్ వీక్నెసెస్ of either Reliance Industries or broadly put the combined India INC together. Aim is to ask India's innovation and creativity in India. Because if it's not a business, it's not a government, it's not a politics, it's not a innovation and creativity in India. Aim is to ask India, it's not a perfect answer. It's not a perfect answer. It's not a perfect answer. Problem solving is stressed. It's not a perfect answer. 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 బట్ పర్సనల్గా మీరు మాత్రం నేర్చు
తెలుగు టెక్ గురుజీ వాళ్ళది వెబ్సైట్ డిజైనింగ్ మాస్టర్ కోర్స్ ఉంది దాని యాక్చువల్ ప్రైస్ ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ బట్ ఇప్పుడు ఆఫర్లో వన్ థౌసండ్ రూపీస్కే వస్తుంది నేను కూడా ఫ్యూచర్లో తెలుగు బిజినెస్ ఛానల్కి వెబ్సైట్ క్రియేట్ చేస్తాను ఆ కోర్స్ జాయిన్ అయ్యి సో మీరు కూడా జాయిన్ అవ్వాలంటే ఆ వెబ్సైట్ లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను లేదంటే ఫస్ట్ వాళ్ళకి వాట్సాప్ చేయండి నెంబర్ స్క్రీన్ మీద ఉంటుంది Friends are